ஹாய் என் பேர் தினகர் போன வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட டிக்டேஷன் போட்டிருப்பேன் அந்த ஸ்பீடுக்கு எல்லோரும் எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவங்க புது சாப்டர் பார்க்கலாம் சாப்டர் எயிட் ஸ்ட்ரோக் எஸ் அண்ட் இசட் இந்த சாப்டரில் வேறு ஒன்றும் புதுசாக இல்லை ஏற்கனவே பார்த்தது தான் நம்ம போன சாப்டர் செவனில் சர்க்கிள் எஸ் அண்ட் இசட் பார்த்துருப்போம் அதோட அது இங்கே அதில் என்ன பார்த்துருப்போம்னா சர்க்கிள் எஸ் அண்ட் இசட்டை வந்து எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இந்த சாப்டரில் எங்கே சர்க்கிள் எஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த சர்க்கிள் எஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஸை எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சாப்டரில் சொல்லுவோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் குட்டியான சாப்டர் தான் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வென் தேர் இஸ் அண்ட் இனிஷியல் ஆர் அ ஃபைனல் ஒவ்வல் சவுண்ட் தேர் மஸ்ட் பி எ ஸ்ட்ரோக் கான்ஸ்டன்ட் டு ப்ரொவைட் அ பிளேஸ் ஃபார் அ ஒவ்வல் சைன் அதாவது ஒரு வேர்டில் ஃபஸ்ட்டு இல்லை லாஸ்ட்டில் வவ்வல் சைன் வந்துச்சு இல்லை வவ்வல் சவுண்டு வந்துருந்துச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரோக்கு தான் போட்டாகணும்னு சொல்கிறாங்க எதுக்குன்னா அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் போட்டால் தான் வவ்வல் சைனும் அந்த இடத்துல காமிக்க முடியும் ஃபஸ்ட் பிளேஸா செகண்ட் பிளேஸா தேர்ட் பிளேஸா அப்படின்னா அந்த வவ்வல் சைனை நீங்கள் காமிச்சிக்க முடியும் அடுத்த லைனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த ஸ்ட்ரோக் எஸ் மஸ்ட் பி ரிட்டன் வென் அ வவ்வல் ப்ரிசீட் இனிஷியல் ஆர் வென் அ வவ்வல் ஃபாலோஸ் எஸ் அண்ட் இசட் அதாவது அந்த எஸ் ஸ்ட்ரோக் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த எஸ் ஸ்ட்ரோக்குக்கு முன்னாடியோ இல்ல பின்னாடியோ ஒவ்வொரு சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா அப்ப நீங்க வந்து ஸ்ட்ரோக் தான் போட்டாகணும் சர்க்கிள் எஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இதுல சொல்றாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பாக்கலாம் சோ இந்த இடத்துல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எஸ் சவுண்டு வருது ஸோ எஸ் போட்டுட்டு முன்னாடி ஒவ்வொரு சவுண்ட் வர்றதுனால ஏ அப்படிங்கிற அந்த ஒவ்வொரு ச வந்து முன்னாடி பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க செகண்ட் பிளேஸ்ல அது அது மட்டும் இல்லாம அந்த வேர்ட்ல எஸ் ஸ்ட்ரோக் மட்டும் தான் போட முடியும் ஏஸுங்கிற ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக் சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கு ஸோ மற்ற ஸ்ட்ரோக் போட முடியாது நீங்க சர்க்கிள் போட்டாலுமே அந்த சர்க்கிள்ல வந்து நீங்க ப்ரிசீட் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸா செகண்ட் பிளேஸா தேர்ட் பிளேஸானு ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக் எஸ் போட்டாகணும் அடுத்ததுலையும் பாருங்க சேன்னு சொல்றாங்க சேலையுமே எஸ் வந்து ஆன்லைன்ல போட்டுட்டு ஏங்கிற செகண்ட் பிளேஸ் ஓவல் வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துலையும் நீங்க எஸ் ஸ்ட்ரோக் எஸ் போட்டு தான் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது ஏன்னா நீங்க சர்க்கிள் எஸ் போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து வவ்வல டிஃபைன் பண்ண முடியாது செகண்ட் பிளேஸா தேர்ட் பிளேஸா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸா அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த காரணத்துக்காண்டி தான் நீங்க வந்து ஸ்ட்ரோக் எஸ் போட்டாகணும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஊஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இசட்டை வந்து துருதனையில போட்டுட்டு முன்னாடி வந்து டூ ஓவல் வச்சிருக்காங்க தேர்ட் பிளேஸ்ல அடுத்தது ஜூ இசட்டை துருதனையில போட்டுட்டு தேர்ட் பிளேஸ்ல டூ ஓவல் வச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்ப் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஸ்ப் அப்படின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்ட்ரோக் வருது எஸ் ஸ்ட்ரோக்கும் வருது பி ஸ்ட்ரோக்கும் வருது ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம ஏன் வந்து சர்க்கிள் எஸ் போடக்கூடாது அப்படின்னா எஸ்ஸுக்கு முன்னாடி ஏங்கிற ஒரு ஒவல் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் எஸ் போட முடியாது நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரோக் எஸ் தான் போட்டாகணும் ஸ்ட்ரோக் எஸ் போட்டால் தான் ஸ்ட்ரோக்குக்கு அந்த எஸ்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒவ்வல் வச்சா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஏ போடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து தட் வவல் இருக்கிறதுனால எஸ் எபோத லைனில் போட்டுட்டு பி ஏ த்ரூ த லைனில் கட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் இப்போ அதே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ்ஸுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒவல் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் எஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சர்க்கிளை தனியாக படிப்போம் அந்த மிச்ச இருக்கிற ஸ்ட்ரோக்கை தனியாக படிப்போம் இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளே படிச்சிருவோம் சர்க்கிள் படிச்சதுக்கு அப்புறமா வவ்வலை படிப்போம் ஒவ்வொரு வந்து பீக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு வந்து ஏ ஒவல் அதாவது தட் ஒவல் அப்போ எஸ் ஏ பி ஸ்ட்ரோக் வந்து எப்போது லைனில் இருக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால எஸ்ஏபின்னு படிச்சிடலாம் அடுத்தது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஸ்க் இதே மாதிரி தான் ஆஸ்க்கு மாதிரி தான் ஆஸ்க்கும் இங்கேயும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஸுக்கு முன்னாடி ஒவ்வல் இருக்கு ஸோ அதனால ஸ்ட்ரோக்கை போட்டுக்கிட்டாங்க எஸ் கே ஆஸ்க் அப்படின்னு இந்த ஆஸ்க் அப்படிங்கிற இந்த அவுட் லைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த அவுட் லைன்னா கடைசி வரைக்கும் வரும் ஓகேங்களா அதாவது சில சில அவுட் லைன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றவே முடியாது அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கடைசி வரைக்குமே அந்த அவுட் லைன் தான் க கண்டினியூஸாக வந்து
அடுத்தது வந்து கே ஓகேங்களா அப்போ சேக்குன்னு இந்த இடத்துல படிச்சிடலாம் இதே இது இந்த வவல் வந்து கேக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன படிக்கணும்னா எஸ் படிக்கணும் அப்புறமா கே படிக்கணும் அப்புறமா தான் வவல் படிக்கணும் ஓகேங்களா அதை புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததில் ரே சி இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா ரே சி அப்படின்னு சொல்லும்போது கடைசியில் எஸ் சவுண்டு கேட்குது அந்த எஸ் சவுண்டுக்கு அப்புறமும் ஒரு ஒவ்வொரு சவுண்டும் கேட்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரே சி அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் எஸ் சர்க்கிளில் போடாமல் ஸ்ட்ரோக் போட்டுட்டு இஸ் வவ்வலாக வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்ததில் வந்து ரேஸ் இதில் வந்து பின்னாடி வவ்வல் சவுண்டு கேட்கல ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் எஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிஸி பிஸின்னு சொல்லும்போதும் பின்னாடி வந்து ஒவ்வொல் சவுண்டு கேட்குது ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரோக் எஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததில் வந்து பீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ்ஸுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொல் சவுண்டு கேட்காததுனால அதை வந்து நீங்கள் சர்க்கிள் எஸ்ஸாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த தேதியோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்னா வேர் த ஸ்ட்ரோக் எஸ் இஸ் ரிட்டன் இனிஷியலி இன் த ரூட் வேர்ட் இட் இஸ் ரீட்டைன் இன் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் இன் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் பை மீன் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ் அதாவது இது ஒன்றில் இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க ப்ரிஃபிக்ஸ்னா என்ன சஃபிக் ப்ரிஃபிக்ஸ்னா முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சேர்க்கறது சஃபிக்ஸ்னா பின்னாடி ஒரு வார்த்தை சேர்க்கறது அந்த ரெண்டு வார்த்தை சேர்க்காமல் இருந்தாலுமே அந்த வேர்ட் மீனிங் தரணும் அதான் அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸோட டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ரோக் எஸ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சர்க்கிள் போடாமல் எஸ் மட்டும் போடுறோமோ அதாவது ஸ்ட்ரோக் எஸ் அதை போட்டு ஜாயின் பண்ணுறது மூலமாக அதை தனியாக பிரித்தாலுமே ஒரு வார்த்தை மீனிங் தரணும் அது சேர்க்காம சேர்த்தாலுமே ஒரு மீனிங் தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரூட் வேர்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா சா அதாவது சா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து சா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்ட்ரோக் தான் போட்டாகணும் ஏன்னா வேறு இது கிடையாது வேறு ஸ்ட்ரோக் எதுவும் வரல எஸ்ஸுங்கிற ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக் மட்டும் தான் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற பின்னாடி ஏ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு ஒவ்வல் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் டேஷ் ஒவ்வல் அதாவது ஹெவி டேஷ் ஒவ்வல் ஸோ எஸ்ஸை வந்து எப்போது லைனில் போட்டுட்டு மேலே வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஒவ்வல் வச்சுருக்காங்க அடுத்து அதே இதை கண்டினியூ பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சா பெஞ்ச் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ப்ரிஃபிக்ஸாக சா வந்து ஆக்ட் ஆகுது அதாவது சா தனியாக படித்தாலுமே மீனிங் தரும் பெஞ்சு தனியாக படித்தாலுமே மீனிங் தரும் ரெண்டையும் சேர்த்து படித்தாலும் மீனிங் தரும் இதை தான் ரூட் வேர்டு அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க ஸோ சா பெஞ்ச் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்கள ஸோ இந்த கனெக்ட் பண்ணி எழுதும் போது நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் எஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா பிக்கு முன்னாடி ஒரு சர்க்கிள் எஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பி ஓட ஃபஸ்ட்டில் சர்க்கிள் எஸ் ஆட் பண்ணிக்கணுன்னா சா பென்ஷன் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதை அப்படி படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரோக் தான் போட்டாகணும் ஸ்ட்ரோக் போட்டுட்டு பென்ஷனு எழுதிக்கோங்க அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அசைல்டு இதுலேயும் அப்படி தான் எஸ்ஸுக்கு முன்னாடி வவல் சவுண்டு வந்திருக்கு ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அடுத்ததில் அன் அசைல்டு அன் அசைல்டுன்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துலையும் முன்னாடி அன் என் மட்டும் ஜாயின் ஆகிருக்கு வேறு எதுவும் இல்லை இந்த இடத்துல ஏன் நம்ம வந்து சர்க்கிள் எஸ்ஸை நடுவில் போடலைன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பீடு கிடைக்காது டக்குன்னு அந்த இடத்துல போட முடியாது நீங்களே பாருங்களேன் என் போட்டு எஸ் போட்டு அப்புறம் எல் போட்டு டி போடணும் இதே இது நம்ம எஸ் ஸ்ட்ரோக் போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எழுதுறதுக்கு அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் வேறு எதுக்கும் இல்லை நீங்கள் எஸ் போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சர்க்கிள் எஸ் போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா ஸ்பீடு கிடைக்காது நம்ம தோதுவாக வராது டக்குன்னு நம்ம என் போட்டி எஸ் போட்டி எல்டி போடுற அந்த ஸ்பீடு அது கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல நம்ம சர்க்கிள் எஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸ் ஈஸும் அப்படி தான் எஸ்ஸை திருவத லைனில் போட்டுட்டு முன்னாடி ஈவோவை வச்சுருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்ஸை மட்டும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சென்டரில் வந்து ஒரு எஸ் சவுண்டு கேட்குது ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் சர்க்கிள் எஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்பீடை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காண்டி டிசீஸ்னு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் இதே இப்போ பார்த்தோம்ல ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் அந்த மாதி
சயன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது சை ய அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஐ சவுண்டு கேட்குது அதுக்கப்புறமா யன்னு சொல்லும்போது ஒரு வவல் சவுண்டு கேட்குது ஸோ ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி கேட்குறதுனால இது ஒரு ட்ரைஃபோன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அப்போ நீங்கள் சர்க்கிள் எஸ்ஸை வந்து போடக்கூடாது ஸ்ட்ரோக் எஸ் தான் போட்டு ஆகணும் அப்போ ஸ்ட்ரோக் எஸ் போட்டுட்டு என்எஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ சையன்ஸ் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா சியூவர் சியூவருக்கு அப்படி தான் யூ டிஃப்தாங்கோட ஒரு டிக் ஆட் ஆகுது அதனால் அது சியூவர்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேர் இன்ஷியல் எஸ் இமீடியட்லி ஃபாலோடு பை எ வவ்வல் அண்ட் அனதர் எஸ் அண்ட் இசட் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இனிஷியலாக ஒரு எஸ்ஸோட கண்டினியூஸாக அடுத்த ஒரு எஸ் சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரோக் எஸ் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல சீஸுன்னு சொல்லும்போது சி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஸ் சவுண்டு கேட்குது சீஸுன்னு சொல்லும்போது கடைசியாக ஒரு எஸ் சவுண்டு முடியுது ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்ட்ரோக் போட்டுட்டு <laughs> ஸ்ட்ரோக் எஸ் போடுறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வேர் த ஃபைனல் சிலபிள் ஓயுஎஸ் இஸ் இமீடியட்லி ப்ரிசீடட் பை எ டிஃப்தாங் ஓகேங்களா இது எங்கெங்கெல்லாம் ஃபைனல் சிலபிளாக வருதோ அங்கே நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் எஸ் ஸ்ட்ரோக் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சின்னியஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஓயுஎஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் எஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரோக் போட்டாகணும் இதில் இன்னொன்று பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரைஃபோனாக ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து குழம்புக்கு தேவையில்ல ஃபஸ்ட் ரூலையும் இதையும் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ட்ரைஃபோனை பார்த்துட்டே நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் எஸ் போடாமல் ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஸே போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டோர்டியஸ் இதுலேயும் என்டிங்கில் வந்து ஓயுஎஸ் ஆட் ஆகிருக்கு அப்புறமா ஜாயஸ் இதுலேயும் அப்படி தான் என்டிங்கில் வந்து ஓயுஎஸ் ஆட் ஆகிருக்கிறதுனால நீங்கள் சர்க்கிள் எஸ் போடாமல் ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த சாப்டர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸியான சாப்டர் தான் எங்கெங்கெல்லாம் சர்க்கிள் எஸ் போடாமல் ஸ்ட்ரோக் எஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சின்ன சாப்டர் தான் ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நம்ம டெலிகிராம் சேனல் லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஏதாச்சும் டவுட்னா அதுலேயும் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வீடியோவை நான் அடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் இருக்குது தினகஸ்டின் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ